Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Eu espero encontrar você muito, muito bem. Que Deus te abençoe imensamente. Com muito favor, você, sua casa, sua família, que ele realize seus sonhos. Receba energia, força, vigor, ânimo. Anima-te! Tem de bom ânimo. Ai, que palavra! Jesus disse, tem de bom ânimo. Ânimo! Sim! Ele está nos encorajando o tempo todo, nos animando. Levanta, vai, eu estou com você. Está tudo certo. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não se distraia, foco na coisa certa, porque eu te ajudo a caminhar. Deus nos ajuda. Ele te ajuda. Você precisa de ajuda? Ele te ajuda. Está escrito, eu te ajudo, Deus te ajuda a caminhar. Você está dizendo que, ah, eu acho que eu não vou conseguir, ah, não vou. O senhor está dizendo, é óbvio que você vai conseguir sim, porque eu te ajudo. Então não diga que você não consegue, que você não pode. Diga, eu sou uma pessoa poderosa, eu não sou uma pessoa impotente. Tente. Não, eu sou uma pessoa poderosa Poderosa Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu não vou ser dominada por medo, por sentimentos miseráveis Por um sentimento de inferioridade, de timidez, não Receba a cura, em nome de Jesus, seja curado, seja curada agora, de todo espírito de timidez que te acovarda, seja livre disso hoje, do espírito da intimidação, do medo. Da covardia, da fraqueza. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Porque você é uma pessoa poderosa. Você governa. Você não é governado. Então você não desce a um nível baixo porque alguém está descendo. Não, você se mantém. Nesse nível poderoso, não respondas ao tolo para que não te torne semelhante a ele. Quem é tolo é tolo. Tolo. Lembra que Abigail era casada com Nabal, um tolo? Ela disse, o nome dele é Nabal. Ele é um tolo, é o que significa o nome dele. Tinha atitudes tolas, estúpidas. Mas ela não se tornou uma tola. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita, foi uma mulher bonita, inteligente. E que teve uma atitude tão sábia. Quando ela foi até Davi e disse, não. O senhor não pode descer esse nível. Fazer vingança com as próprias mãos. Não, Deus tem algo tão grande com o Senhor, o Senhor vai ocupar uma posição tão alta para o Senhor perder tempo com Nabal? Não, e Davi agradeceu a sabedoria dela, porque Davi estava virado com Nabal, que tinha sido extremamente arrogante com ele, após ele ter apoiado. Davi só fez bem a ele, aí na hora que ele precisou, ele assim distratou Davi, o pessoal dele. 
E Davi ficou irado, falou, eu vou tratar né, com esse povo aí, eles vão ver. E Abigail saiu e teve aquela atitude sábia, cobriu não só o marido, mas toda a casa dela. E ainda abriu os olhos do Davi, que naquele momento ele estava sendo movido por emoções, pela ira, né? E que ele não precisava daquilo. Que Deus ia lidar com Nabal. E lidou mesmo. Né? Lidou mesmo. Ele teve lá um... um meio que um surto, um, um ataque, sei lá, como é que foi aquilo que ele ficou... Durou mais uns dez dias, depois faleceu. E viveu uma vida tola. E olha, ele era um... Nabal era descendente de Caleb, tinha uma vida próspera. Mas quem era o Deus de Nabal? Na teoria era o Deus vivo. Mas decidiu viver como um tolo. Mas Abigail não, ela, ela temia o Senhor. E ela saiu na frente. Então, isso para mim é tão forte, né? Quando a gente simplesmente é, se levanta e enfrenta o que tem que enfrentar. Ela enfrentou aquela situação com tanta sabedoria, com tanta coragem. Ela cobriu todo mundo. Ela abriu os olhos do Davi. Que naquele momento estava cego de ira. E todo mundo foi abençoado. Por conta daquela mulher sábia. Inteligente, corajosa. Uma mulher de atitude. Que quando ela viu a ameaça, e uma ameaça mortal... Ela se levantou e foi como um escudo. Isso é muito forte para mim. Porque quando uma pessoa teme a Deus, ela sabe o que ela tem que fazer. E ela não vai se acovardar, ela não vai se intimidar. Ela não vai se entregar à situação, nem aos sentimentos daquela, que aquela situação causa. Mas ela vai fazer o que ela sabe que ela tem que fazer. E ela fez. E ela mostrou tanto amor, tanta sabedoria. Tanto domínio. Coragem. Poder. E é isso que o Senhor espera de nós. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor não quer que você se envolva com situações pequenas. Não desça a esse nível baixo que talvez o diabo está tentando puxar você. Faz isso não. Deixe para lá. Faça o que você sabe que tem que fazer. Levante-se e faça. Corajosamente. Porque Deus vai honrar seus passos de fé. Escuta. A fé, ela demanda coragem. Hum, a fé, ela exige um passo para o risco. Às vezes eu vejo pessoas esperando, meio que não tenha risco nenhum, não tenha perigo, para elas tomarem uma decisão. Pedro, ele saiu do barco quando ainda a tempestade estava lá, não foi quando estava tudo calmo. Então, nós precisamos agir a nossa fé em momentos em que, assim, 
Meu Deus, isso é muito arriscado, é perigoso. Não, tem que arriscar, a fé arrisca. Abigail arriscou. Ela arriscou, porque a ameaça era de morte. Ela arriscou. E todo mundo foi beneficiado. Davi, como ela mesma disse, não vai sujar suas mãos, não. Não vai, não. Ele podia resolver aquilo na força do braço? Podia. Como ele teve oportunidade de resolver a perseguição do Saul na força do braço? Mas Deus não deixou. Deus não deixou. O Senhor o impediu de colocar a mão onde não era para ele colocar. Isso para mim, ah, como é forte. Porque às vezes, gente, né? As coisas acontecem e você fica lá, oh! Eu vou agir. Não, porque não vai ficar assim. E eu vou fazer. E Deus, quando você tem a sensibilidade, quando você é sensível à voz do Espírito, Ele vem e diz assim, não, você não vai fazer isso não. Não, para. E eu creio que esse programa é Deus falando com alguém. Que o diabo está lutando para puxar e para um nível baixo, para você colocar as suas mãos. Né? E na força do braço. Não, não faz não. Deus é que vai lidar com isso aí. E você vai ver o que ele vai fazer. Deus lidou com o Nabal, o tolo. Deus lidou com o louco né, do Saul, como o próprio Davi, na segunda vez que ele teve a oportunidade de matá-lo, disse, não, não vou fazer isso não, que o Senhor me guarde tocar no ungido. Ele, ele mesmo, ele vai morrer, vai morrer em guerra, alguma coisa vai acontecer, mas assim, Deus vai lidar com ele. Quem vai lidar com ele é Deus. Deixa Deus. Tem alguém aí e... Tola, deixa, Deus vai lidar com ela. Deus vai lidar com ela, não perde tempo com isso aí não. Paga o mal com o bem. O tolo tem atitudes tolas, mas chega o dia em que Deus põe um ponto final e diz, acabou para você, Nabal. Acabou, Saul. Acabou. Em nome de Jesus, cuidado. Não vai ouvir Absalão. Absalão é o ressentido, o amargurado, que vem com a manipulação, tentando trazer para ele com intenções ruins. Absalão ficou na porta da cidade um tempão e a Bíblia diz que ele conquistou, ele seduziu, ele dominou o coração do povo. E quais eram as intenções de Absalão? As piores. Não tinha intenção boa lá, mas ele ficava lá na porta da cidade. Pois é, né? se eu fosse rei, eu julgaria sua causa. Se eu fosse rei, eu resolveria o seu problema. Quem me dera, eu fosse o rei. Né? Ele estava ele tava dominando. Olha o controle. E as pessoas estavam sendo seduzidas por um sujeito cheio de amargura. Você vê Absalão, antes dele ir, pra, com a intenção do que? De matar o pai dele. E fazer as, as coisas mais terríveis. Ele foi oferecer um sacrifício a Deus. Ele foi. Se encontra lá, ele foi lá oferecer. Dominado de ódio, rebelião contra o próprio pai. Tanto ódio e atraiu um monte de gente. Com base no quê? Ali, ó. Amargura. 
rebelião. Ali tinha um monte de gente seguindo Absalão, um sujeito amargo, que estava em rebelião, que por fim, você vê que quando deu tudo errado, ele morreu. Aquelas pessoas que estavam com Absalão, saíram correndo, se escondendo no maior desespero. No maior desespero. Por quê? Porque ali elas viram que Deus não estava naquilo. Elas viram o que aconteceu com aquele que eles estavam seguindo. O sujeito dominado por ódio, por amargura, por rebelião. Mas era tão carismático, bonito, carismático. E ele seduziu o coração do povo. Entendeu? Mas por quê? Porque essas pessoas não tinham discernimento. Essas pessoas não tinham visão nenhuma. Porque se elas tivessem um pinguinho, assim, um pouquinho de discernimento, elas não teriam seguido um sujeito que todo mundo sabia que tinha matado o irmão, tinha fugido e ficado um tempão, depois voltou, botou fogo na plantação do Joab, ficou ali na porta da cidade, dando uma de que ele era a solução para todos os problemas. E é engraçado, né? As pessoas, elas são seduzidas por aquilo que elas querem ouvir, né? Uma pessoa astuta como Absalão fala o que o outro quer ouvir para dominar, para controlar. E elas esquecem todo o histórico da pessoa. Elas só olham para aquilo ali. E não demorou. Olha o, o horror que ele fez e onde ele foi parar. Aí você vê todo mundo fugindo. Porque os planos desabaram. E quem estava seguindo o, o rebelde, amargurado, que queria matar o próprio pai. Né? E o pai aqui representa aquele que o gerou. Né? Então, às vezes você vê alguém contra... Alguém que foi um pai ou foi uma mãe. Que deu oportunidade a ele. Mas, mas, né? As pessoas, elas ignoram com base no próprio, dos seus próprios sentimentos, né? Porque infelizmente é a lei da atração. Amargurado atrai amargurado. Gente que está mal consigo vai acabar atraindo esse tipo de gente. E por fim, a história está aí para contar. É só ler as escrituras, né? Então fica no seu lugar. Ouça Deus, ouça Deus. Eu estou com essa palavra, ela é tão maravilhosa, meu Deus. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Quando Deus toca o coração de alguém. Ponto. Se eu me curvo diante de Deus. Deus abre portas. Desperta corações e o rei vai ter que seguir para a direção que Deus determinar. Então, em nome de Jesus Cristo, vá a Deus, porque Deus dirige o coração do rei e leva para onde ele quiser. E mais... Consolem, consolem o meu povo.
diz o Deus de vocês. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Tinha chegado a hora da restauração, do consolo. Tantas escolhas erradas vão trazendo consequências. Mas tinha chegado o momento do consolo. Da restauração, uma voz clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados e terrenos acidentados se tornarão planos, as escapas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Aleluia. Sim, o Senhor vem e Ele chega dessa forma, primeiro endireitando. Ele vai endireitando as coisas. A voz começa a anunciar isso lá do deserto. Ainda está no deserto. Sabe, eu já vi gente, e eu já vivi isso. Está lá na terra seca, mas está ouvindo. Está chegando uma glória, está chegando mudanças. Uma glória. A glória do Senhor será revelada. Ou aqui, ó, na Almeida, a glória do Senhor se manifestará. Sim. Essa onda gigantesca de favor. E Deus vem acertando o terreno, nivelando. Aqueles que estão lá em cima e não deram glória ao Senhor, o Senhor desce. Aqueles que estão lá no vale, lá embaixo, o Senhor sobe. E agora ele nivela. Que palavra. Os terrenos acidentados. Ele vai acertando. Vai nivelando, vai pavimentando. Vai mudando as coisas. E nós vivemos esse tempo de mudança. E a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Ele tem uma porta aberta para você. Ninguém vai poder fechar. Ele dirige o coração do rei. É ele que dirige e leva para onde ele quer. Para favorecer o seu povo. É tempo de consolo. É tempo de restauração por tantas perdas. A glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. O Senhor disse aqui, ó. Aqui, ó. Pois é o Senhor quem fala. O Senhor vai pegar esses que estão lá no vale, lá embaixo, e vai nivelar. Deus vai levantar você. Deus vai nivelar você. Com gente que estava lá em cima, que você nunca, nunca imaginou que um dia vocês estariam no mesmo nível. No mesmo nível. Deus vai fazer. Ele vai acertar esse terreno. Ele vai mudar as coisas aí radicalmente. Ainda tem coisa acidentada, mas ele vai arrumar. A glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. De uma maneira que você nunca viu. Inacreditável. Você vai olhar e vai dizer isso. Eu Nunca, que nunca imaginei que eu pudesse ocupar um lugar desse. Que eu estaria no mesmo nível de pessoas que eu olhava e estavam lá em cima. Mas chegou o momento 
de Deus pegar o que está no vale e trazer aqui. Ó. Isso não é forte? De novo. Todos os vales serão levantados. Todos os vales serão levantados. Pessoas que hoje são como esses vales serão levantadas. Todos os montes e colinas serão aplanados. Então tem muita gente que está lá em cima, que vai descer. E muita gente que está lá embaixo vai subir. E Deus vai nivelar. Para mostrar que é Ele. Ele é quem faz. Os terrenos acidentados se tornarão planos. E as escarpas serão niveladas. O que é áspero, como diz na Almeida aqui. Ó, e o que é áspero se aplanará. Pega essa palavra. Segura firme. Porque isso é uma mensagem profética. É Deus entregando uma mensagem para corações que têm esperado por Ele, têm aguardado por Ele. Tem ouvidos somente para Ele. Quem tem ouvidos ouça a voz dEle. Não ouça outra voz. Confia na palavra, porque aqui a glória do Senhor será revelada, a glória do Senhor se manifestará. Pois é o Senhor quem fala. A glória do Senhor se manifestará na sua vida. De uma maneira que eu não posso mensurar, nem você. Porque olhos não viram, ouvidos não viram, não desceu o coração que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Tem obedecido, tem resistido, tem aguardado, tem esperado por Ele. Tem se entregado, tem se doado. Tem dado as primícias a Ele. Tem resistido firme na fé. Tem se arriscado na fé. Tem governado e não tem sido governado. Sim. Tem ficado com o que sabe. Maravilhoso, se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração Eu volto já para a gente orar Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão amada, tão querida Senhor, que ela tenha recebido a palavra, se vestido dela, esteja se levantando e avançando em fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, tomo posse de mudanças, de alegrias, de vitórias, de definições, de portas abertas, dessa glória. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores do que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa tenha recebido a tua palavra de tal forma que ela tenha se levantado no espírito. E já esteja dando passos de fé corajosamente. Porque o Senhor fala e o Senhor cumpre. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 19 horas, com o sétimo jejum dos 52 dias. Ai, ai, ai. Eu quero ver o que o senhor vai fazer, porque é muito forte. Sete é o número da perfeição, da plenitude. Hoje, foco. Esteja entre nós. Clamou dos 52 dias. Amanhã. Clamou de 52 dias, o nosso sétimo jejum e vamos de glória em glória. Conta com a gente, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.